Era sí, eh, como dijo, este, aparentemente para sacarle toda la plata que pueda, en, en principio, por, por haberse jugado en contra de él y a favor de Andrea. Sí. Y algunas este, aseveraciones por parte de Susana, como dando por hecho ciertas cosas que, bueno, después la justicia no pudo probar. Vamos a verlo. El 4 de noviembre es una fecha media complicada porque está ese juicio donde Biasotti reclama a Susana Jiménez y también a vos por lo que se dijo al aire sobre su figura. En ese momento me habías hablado que era un denunciante serial. ¿Sigue siendo eso, Biasotti? Sí, totalmente. Totalmente. Hace 24 años que tenemos eh, esta historia que se repite y se repite. ¿Se obsesionó con vos o con Susana Jiménez en este caso? Eh, no sé si con Susana, no, no puedo hablar de Susana porque nada, ella se, se defiende también y, y, y me parece bien. En mi caso creo que, bueno, a las pruebas me remito. Son tantos juicios que ya perdí la, la cuenta. ¿Siempre fue así? Sí. Yo, no, yo no, no, lo, no, lo, no es que no lo pude ver, no tuve tiempo de verlo. No, porque fue todo muy rápido. Fue una relación muy corta, quedé embarazada y nada, eso rompió todo porque él no quería, no quería que yo siguiera adelante y yo la verdad es que nada, es una decisión que absolutamente debe tomar la mujer, eh, más allá que si estás en pareja y demás, tenés que respetar obviamente la, la decisión, pero, pero eh, el cuerpo lo pone una mujer. Él quiso que abortaras, perdón la palabra. Sí. Que abortaras, quiso que... Para seguir la relación yo no debía seguir con... Con, con el embarazo y para mí la vida de mi hija era lo más importante. Yo estoy a favor de, de la mujer que decide abortar. Creo que es un derecho de la mujer de tomar esa decisión. Pero también es un derecho cuando uno dice, mira, la vida que llevo, yo siento que tengo una vida y la voy a respetar. Y ahora el 4 de noviembre vas a estar ahí. ¿Pensás que la justicia le va a la razón que vos tenés que poner plata? Por, uh, por lo que algo que salió en televisión. Que yo no dije nada, porque en ese programa lo único que fui es a defender la posición de mi hija, que en quien creo, acompaño como mamá a, a todas las decisiones de ella, porque además no son decisiones eh, que toma la ligera o que no la Imagino la bronca también de Ana cuando se entera que el 4 de noviembre tenés que ir con Susana Jiménez, la decís, che. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad entendimos con mucha terapia, <risa> mucha terapia, eh, entendemos que eh, hay personas que, que tienen una personalidad donde no, no sueltan, no entienden, no respetan las decisiones del otro. Uno no es dueño de un hijo, uno es responsable de un hijo. Eh, hay diferencias muy importantes y que cuando un hijo te dice no, en realidad uno como padre no tiene que enojarse, tiene que replantearse qué hizo bien y qué no hizo bien. Cuando le ves a los ojos, ¿qué te genera? Nada, la verdad es que si vos me preguntás, porque alguna vez me han preguntado si lo odio, no, no puedo, porque me dio lo más importante que tengo en la vida. Pero la verdad es que muchas veces me planteo cómo puede haber gente que... cómo puede haber personas en el mundo que pueden hacer tanto daño a otras, más cuando es un hijo. O sea, e e eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Hace un año él dijo que intentaba recuperar el vínculo con su hija, ¿eso es verdad? Me acuerdo que los agarré ahí en tribunales saliendo. ¿Vos, vos, ¿Vos entendés que para que una muchacha de 19, 20 años decida hacer todo un proceso, primero de enfrentar una situación que fue muy dolorosa para ella, y además también de sacarse el nombre y el apellido paterno. ¿No es verdad también que a veces esta situación de hostigamiento desde lo legal es para generar miedo en otra persona? Sí, es para amedrentar, es para callar, para amordazar. Es, es serial, o sea, desde que, desde que Ana nació, desde la inscripción, desde el nombre, desde, desde todo. ¿Y Susana Jiménez te llamó para decirte, che, qué miedo lo que se me viene o ni...? No, Susana, con Susana no hablamos de estas cosas. No. ¿Qué dice Susana? ¿Vi a Sotin que me metió? No, 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 creo que ella sentó una posición el día que fui a, a, a contarle a ella en el programa que estaba embarazada, o sea... Si ven el programa, ya, 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 ya dijo, ya, ¿con quién te metiste? Ya dijo todo, ya dijo todo. Así bueno. que no, no, no es sorpresa tampoco. 
Bueno, muy buena nota con Andrea, le agradecemos un montón porque sí. decimos rompió el silencio, esta semana también le dio una nota a los colegas de LAM, pero cuando le preguntaron por el tema de Azot, dijo que era un tema de su hija, sí. este, y no, no, no amplió mucho. Aquí se ha dedicado largamente a contestar, lo cual le agradecemos, este, de una situación atravesada por los años, por conflictos eternos, por juicios que han ido y han venido, y una situación donde ella siente que ha habido un hostigamiento y una intención de, de amordazarlos, y una hija que dice decidió sacarse el apellido del padre en determinado momento, eh, producto de una relación que evidentemente le ha hecho sufrir muchísimo más allá de lo que ella vivió.